ich werde euch den Rexco vorstellen. Ähm, möchte ihn ausprobieren. Ihr seht, nicht nagelneu. Habt ihr noch nicht ausprobiert. Er glänzt noch ganz schön. Macht den sauber. Und Lieferumfang äh, war wirklich viel dabei oder ist viel dabei. Und den schauen wir uns gleich an. Und ein paar Mobeln habe ich euch mit. Mhm, da wird ja auch was zu tun. Okay, bis gleich. Der Behälter, zweieinhalb Liter Fassungsvermögen. Hm, das mit dem Deckel finde ich wieder... Ja, wie schon erwähnt, das ist ja nicht mein Lieblingsdeckel. Ähm, weiches, gummiartiges Kunststoff. Äh, guckt euch das an, muss man ganz schön fummeln wieder, um den raufzukriegen. Oh, nee, also Deckel bleibe ich dabei, hatte ich ja auch schon bei dem Omniblend erwähnt. Gefällt mir nicht. Ich stelle auf 1. Und dann zügig auf 3 stellen. Also bei dem Haraxo bietet sich das an, Tatsache, den 10 Minuten auch in diesem Vorschlagsreinigungsprogramm laufen zu lassen, was ich euch eben gezeigt habe. Ähm, ja, ich muss sagen, er riecht toll nach Gummi. Das äh, kenne ich zwar von anderen Mixern am Anfang ein bisschen. Ich weiß es nicht, ob es sehr schnell weggeht. Hallihallo, Morgengrün, ne? Hatte ich ja bei dem Vitamix auch gemacht und so soll das hier auch sein. Der Herr Rexko misst sich an dem Vitamix, da muss er natürlich auch den gleichen Prüftest bekommen. Ähm, Avocado-Kern ist klar. Mango, Orange. Ich habe heute keinen grünen Kohl, ist ein bisschen schade, das wäre es nämlich auch, das würde sich gut machen. Ähm Aber Murrengrill hat auch schon gut zu tun. So, Wasser, nehme ich noch Schnauze, ist ja klar, wie immer. Ja. Hm, noch ein Schlüssel. Jo, besagter Deckel. Ja, wenn man weiß wie, mit Druck geht das schon. ist sehr schaumig. Mhm. Wirklich gut schaumig. Mhm. Ist auch sehr, sehr gut aufgebrochen. Sieht schon merkwürdig aus, so eine Masse. Ne? In Wirklichkeit sieht der wirklich grüner aus. Hier sieht das ein bisschen ähm, dunkelgrün aus. Ist aber eigentlich ein schönes hellgrün. Aber kommt ja eh drauf an, was drin ist. Also ihr seht hier, ja, er ist wirklich ganz schön cremig, ganz toll aufgebrochen. Also gute Mixtur, wirklich cremig. Gut, ich fasse mal ganz schnell zusammen. Das ist immer so lange, ne? Okay, also, ich finde, der sieht hübsch aus. Der hat, also hier auf dem Video sieht das so pinkig aus. Der in Wirklichkeit hat ja ganz tolles Weinrot, dunkelrot. Das glänzt so wie so ein altes Radio. Also ich finde das ganz attraktiv. Die Bedienung ist auch ganz einfach. Also ich finde das Gerät vom Motorblock, vom Gehäuse, von allem drum und dran ist das wirklich top. Ein klasse Gerät. Es äh, ist gut isoliert, es erhitzt sich kaum. Er hat auch einen Überlastungsschutz. Hier hinten. Insgesamt ganz viel Schönes. Leider Gottes habe ich eine Kritik, also, die ich jetzt nicht unwichtig finde. Wie ich schon erwähnt habe, Deckel geht ein bisschen schwierig auf, könnte man sich auch noch mit arrangieren und einfummeln. Aber er riecht, er riecht wirklich doll. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil das Mix gut selbst ist wirklich cremig, schaumig, gibt es nichts. Ja, äh, für diesen Preis müsste das andere aber auch noch hinhauen, finde ich persönlich. Natürlich hat er schöne Zugaben, wie dieses Sieb für Mandelmus. Quatsch für, für Mandelmilch herstellen und diesen Silikonschaber. Ähm, ja, das ist ganz schön. Leistung ist toll. Ja, also ich bin da jetzt noch ein bisschen unschlüssig, ähm, ob ich ihn für diesen Preis wirklich klasse finde. 
Okay, bis dahin, ja, ihr hört von mir. Bis dann.